লুক অ্যাট দিস কি যে সুন্দর লিলি ফুল ফুটেছে আমি মুগ্ধ এতদিন গাছ লাগাই আমার অবশেষে একটা সাকসেস আসলো মানে আমি চাই যে এরকম গাছ ভর্তি ফুল হোক কিন্তু এতদিন ধরে পাচ্ছিলাম না সেটা আর এই কালারটা দেখুন কি সুন্দর না সাদাগুলো সব ঝরে গেছে চ্যানেল তো আজকে আবার একটা র্যান্ডম ডে ভিডিও আপনাদের সাথে শেয়ার করতে যাচ্ছি সারাদিন কি করি না করি সেটা আপনাদের সাথে আজকে শেয়ার করব তো সকালে আজকে ঘুম থেকে উঠেই আগে শাওয়ার করে নিয়েছি নিয়ে ঠাকুর পূজা দিয়ে নিলাম তাহলে একটা কাজ আমার এগিয়ে থাকলো এখন হচ্ছে যাচ্ছি আমি একটু বাজারে কারণ আমার অল্প কিছু টুকিটাকি গ্রোসারি শপিং করা লাগবে আধিরা দুধ নাই তারপরে বেশ কিছু ভেজিটেবল কেনা লাগবে তো এই সমস্ত কিছু কিনতে যাচ্ছি আধিরাকে এসে খাওয়াবো কারণ এখন খাওয়াতে গেলে দেরি হয়ে যাবে আধিরার ড্যাডি আবার কাজে যাবে দুপুরে আর এখন মাছকে খেতে দিয়ে মাছগুলোকে খেতে দিব তারপরে চলে যাব হচ্ছে গ্রোসারি শপিং করতে তাহলে চলুন কি করি না করি সব কিছু টুকিটাকি আজকে শেয়ার করব আশা করি আজকে ভিডিওটা দেখতে ভালো লাগে তাড়াতাড়ি বেরোবো কিন্তু সে তাড়াতাড়ি আর হলো না সাড়ে দশটা বেজে গিয়েছে তো সাড়ে এগারোটার ভেতরে আমাকে বাড়ি ফিরতে হবে রাস্তায় বের হতে দেখি রোড ওয়ার্ক হচ্ছে আমি পুরো ভুলেই গিয়েছিলাম যে রোড ওয়ার্ক হচ্ছে মাঝে কয়েকদিন বন্ধ ছিল তো এখন জানি না কত সময় এখানে ওয়েট করতে হবে আমার যেতে হবে তাড়াতাড়ি আসতে হবে তাড়াতাড়ি আর এর ভেতরে রোড ওয়ার্কে জ্যামে পড়লাম আমাদের শপিং কমপ্লিট আধীর আবার বেশ কিছু আইসক্রিম কিনলো আসলাম অল্প একটু সবজি কিনতে আর এক গাদা বাজার করে নিয়ে চলে যাচ্ছি এইটাই হয় অনেক কিছু মনে পড়ে যায় তখন সেগুলো না কেনা পর্যন্ত হয় না বাড়িতে চলে আসছি আর ড্রেসও চেঞ্জ করে নিয়েছি এখন এই বাজার ঘাট যা আনছি সেগুলো এখন গোসায় উঠাতে হবে আধীরাকে খাওয়াতে হবে দেরি হয়ে গেল বারোটা বেজে গিয়েছে সুজয় এক্ষুনি কাজে বের হবে ওর বেশ কিছুই অ্যামাজন রিটার্ন ছিল তো সেই অ্যামাজন রিটার্নগুলো ও করে আসলো আর আমি এদিক থেকে আদিরাকে নিয়ে গ্রোসারি শপিং করে বাড়ি ফিরলাম সুজয়ের ডিম সেদ্ধ করতে বসিয়ে দিয়েছি আধিরা দুধও গরম হয়ে গিয়েছে আধিরাকে এখন দুধ সিরিয়াল একটু খাইয়ে দেব অলরেডি বারোটা বাজে সকালে আমার মেয়েকে আজকে খাওয়ানোটা হলো না এই বাজারে যাওয়ার চক করে তো যাই হোক আর একটা প্রবলেম হয়েছে কালকে রাত্রে আমি যে শুয়ে পড়েছি ডিশ ওয়াশার অন করতেই ভুলে গিয়েছি সোপ টোপ সব দেওয়া ছিল বাট ডিশ ওয়াশারটা অন করা হয়নি কোনো বাসনই মাজা হয়নি তো আজকে আবার বিকালের দিকে মাজতে হবে এখন সুজয় বলল ডিশ ওয়াশার চালিও না কারণ প্রচুর বিল আছে ডিশ ওয়াশার ওয়াশিং মেশিন এইগুলো যদি বিকালের দিকে চালানো হয় রান্নাটা যদি বিকালে করা হয় হচ্ছে কারেন্ট বিল অনেক কম পড়ে এই মানে অফিস টাইমে কারেন্ট বিলটা বেশি যায় যদি বেশি ইলেকট্রিসিটি ইউজ করা হয়
সময় চলে গেল কাজে আর আমি ওকে সব খাবার দাবার গুছিয়ে রেডি করে দিলাম দেওয়ার পরে রান্নাঘরটাও ক্লিন করে নিয়েছি দেখুন এখন আমার রান্নাঘর নিট ক্লিন যে যে বাসন মাজার দরকার সেগুলো মেজে নিয়েছি আর যেগুলো ডিসু ওয়াশারে রাখা যাবে সেগুলো ডিসু ওয়াশারে রেখেছি তো রান্নাঘরের কাজ মোটামুটি এখনকার মতো কমপ্লিট তারপরেও আধিরার মাছ ভাজি করা লাগবে আধিরার জন্য একটু পালন শাকটাক যাই হোক একটা কিছু রান্না করব। আর এখন যাচ্ছি আমি গার্ডেনে চলুন আমরা গার্ডেনে যাই ঘরের ভেতরে এখনো অনেক কাজ ঘরের ভেতরে দেখুন চারিদিকে জিনিসপত্র টুকিটাকি একটু ছিটানো আছে অল্প একটু ভ্যাকুম করা লাগবে আধিরার জন্য এখন ডেইলি আমার দুইবার করে ভ্যাকুম করা লাগে একবার ভ্যাকুম করলেও ক্লিন থাকে না তো রাত্রে শোয়ার আগে একবার ভ্যাকুম করি আর দুপুরে একবার ভ্যাকুম করি এই টাইমটাতে চল দেখি গার্ডেনে যাই এই ওই এই দেখে 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 আমাদের র্যাসপেরি পেকেছে কিছু তুই খাইনি খেয়ে নে মা এই রাসপেরিগুলো খা নাইগুলো নাইলে আর পাবি না শিগড়ি নে এই সব হরিণ আর এই ইয়ের মানে পেটে চলে যাচ্ছে কি বলে খরগোশের পেটে যাচ্ছে এই যে রাসপেরি ফুড হয়েছে কয়টা তিনটা হাত দেখা এই যে তিনটা রাসপেরি আরও অল্প কয়েকটা আছে আর গুলো তো সবই হরিণ খেয়ে নেছে ও এই একটা না ব্লুবেরি ব্লুবেরিও খা ব্লুবেরি খাবে ব্লুবেরি তো সব খেয়ে নেছে থাক ব্লুবেরি তোলার মতো হয়নি এখন দেখি আর কি তোলার মতো হয়েছে টমেটো তোলার মতো হয়ে গেছে কিছু টমেটো হারভেস্ট করে নি চলুন ফ্রেশ ফ্রুটস খেতে হয় আধিরার পালন শাক সব শেষ হয়ে গেছে সেদিন তুলে ফেলছি সব পালন শাক নাই তো এই বেডের ভেতরে কিছু একটা দেওয়া লাগবে এইগুলো সব উঠাই ফেলি আচ্ছা আছে থাক আপাতত হ্যাঁ আরে 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 ভগবান আমার সিম গাছের কি সর্বনাশ করে দিয়ে গেছে আই রে ভগবান আমি তো এত সময় খেয়াল করিনি কিসে করলো এই কাজ হরিণের কাজ এই হরিণ না খরগোশের কাজ আরে ভগবান আমার এত সুন্দর গাছ একদম শেষ করে দিয়ে গেছে একবারে আমার মনটা খারাপ করে দিল একবারে আমার সিম গাছে ফুল আসছে আর সিম গাছ কি সুন্দর সিম গাছ হয়ে উঠছে সব কালকে রাত্রে খরগোশে খেয়ে গেছে পুরোপুরি এখন কান্না পাচ্ছে আমার আমার মনটা খারাপ আমার আর ভাল লাগছে না আমি আর গার্ডেনিং করব না আমি আর গার্ডেনিং করব না আমার কি করে দিয়ে গেল সরব না এই গাছগুলো দিয়ে ফুল আসার মতো হয়েছে সেই গাছগুলো যদি খেয়ে যায় কেমনটা লাগে আর দিস না সাকে দিস না খাবো কি করে আরে ভগবান শাকের মধ্যে দিচ্ছিস কিছু তো নেই শাক খাওয়া যাবে এই গন্ধ আমার আর একজন মাতব বানাইছে আমার আর ভালো লাগছে না ধুর আমার এতদিন আমার এত খারাপ লাগেনি লাল শাকের বীজ লাগাইছি খুঁচে খুঁচে ফেলাই দেয় পালন শাকের বীজ লাগাইছি খুঁচে খুঁচে ফেলাই দেয় সেইগুলো দিয়ে আমার এত মন খারাপ লাগেনি গাঁদা ফুল গাছ বড় হয়ে ফুলের কুড়ি আছে সেই গাছ মুড়ো করে খেয়ে থুয়ে গেছে সেটা নিয়েও এত খারাপ লাগেনি কারণ আরও অনেক গাঁদা ফুল গাছ আছে কিন্তু এখন এই যে সিম গাছটা দেখে না আমার আজকে খুব মায়া হচ্ছে আমি জাস্ট শকড হয়ে গেছি হঠাৎ করে দেখি কি অবস্থা ভিডিও করতে করতে আমি কেবলই দেখলাম আর এই দিক থেকে একজন বক বক করতেছে কি করবা বলো তো আর একটা এই যে 
সবজি তুলে নিয়ে আসছি সব লাল শাক অনেকটা তুলছি আজকে একবারে কেটে কুটে গুছাই নিয়ে আসছি বাইরে থেকে কারণ এই নিচের ডাল না খাওয়া যায় না অনেক বড় হয়ে গেছে লাল শাকগুলো বাড়ে নি বেশি অল্প বেড়েছে তো যাই হোক যাই বাড়িছে খাওয়া তো যাচ্ছে আর একটা কাঁচা টমেটো তুলছি যাতে কাঁচা টমেটো দিয়ে মাছের চচ্চড়ি করতে ভালো লাগে ছোট মাছ আর আধিরার জন্য এই ফুল দুইটা ভেজে দেবো আমি এবার সাথে দুই তিনটা পাতাও নিয়ে আসলাম এগুলো বড়া করে খাওয়া যাবে আর এই যে টমেটো এই হচ্ছে আমার আজকের হারভেস্ট শাক তো তুলে নিয়ে আসলাম কিন্তু মনটা খারাপ হয়ে গেল ওই যে সব হরিণ আর খরগোশ এবার আমার শেষ করে দিয়ে যাচ্ছে গাছ আসলে এরকমভাবে গাছ নষ্ট করলে না ইচ্ছা করে না মনেই লাগে না আমার গায়ে এখন আর বলই নাই ভিডিও করারও ইচ্ছা নেই শাকগুলো আজকে রান্না করব না কারণ আমার অলরেডি অনেক কিছু রান্না আছে কালকে রাত্রে সব রান্না করে রেখে দিয়েছি কারণ কালকে দুপুরেই আমাদের খাবার ছিল না দুপুরে ভাবছিলাম রান্না করব পরে আর ইচ্ছা করলো না লেজি মনে হচ্ছিল তারপরে সুজয় রাত্রে আসবে সুজয় তো আর দুপুরে খাবে না আর কেউ খাবে না আমি একা ছাড়া তো চিন্তা করলাম যে আমার একার জন্য এখন আর রান্না করবো না তার চাইতে সন্ধ্যার পরে রান্না করলে সুজয় রাত্রে বাড়ি এসে বেশ গরম গরম সব সবজি তরকারি খেতে পারবে তো এই জন্য আর কালকে দুপুরে রান্না করিনি রাত্রে রান্না করছি তো যেহেতু রাত্রে রান্না করছি সব কিছুই আছে আর আজকে সুজয় বাড়িতে আসবে না তো আজকে আর রান্না করছি না শুধু শুধু যেহেতু গার্ডেনের শাক সবাই মিলে দুইজন মিলে খেললেই ভালো হবে একটা লাউ পাতা তুলে আনলাম আর অল্প কিছু হচ্ছে জুকিনির পাতা এগুলো বড়া করব এখন কত সবজি পচে গেছে আধিরার জন্য পালন শাক রান্না করছি আর আধিরার পালন শাকের ভেতরে আমি যে যে সবজি থাকে সবই দিই আলু বেগুন তারপর মিষ্টি আলু বিশেষ করে এইগুলো যদি থাকে কুমড়ো থাকলে তাও দিই আর অল্প পরিমাণে পাঁচ ফোড়ন একটুখানি শুকনো ঝাল দিয়ে তার উপরে সব তরকারিগুলো ভাজা ভাজা করে তারপরে হচ্ছে পালন শাক দিয়ে দিই দিয়ে একটু লবণ হলুদ সব কিছু দিয়ে জল দিল হলুদটা ওর তরকারিতে কমই দিই কারণ হলুদ দেখা গেলে আর খেতে চায় না আর এবার ঢাকা দিয়ে দিব সিদ্ধ হয়ে গেলে অল্প একটু চিনি দিয়ে নামিয়ে নিব এই হচ্ছে আধিরার পালন শাক রান্নার রেসিপি আর এখন আমি বানাব হচ্ছে সেই আধিরার জন্য ফুলগুলো আর আমি হচ্ছে লাউ পাতা বড়া তো এটার জন্য আমি গুলিয়ে নিচ্ছি কিছুই না একটু বেসন আর চালের গুঁড়ো দিয়েছি লবণ হলুদ আর একটু শুকনো চালের গুঁড়া দিলাম আর এখন আমি এটাকে তেলে ভেজে নিব গুড আফটারনুন এখন আমাদের এখানে বাজে অলমোস্ট বিকাল পাঁচটা দুপুরে খাওয়া দাওয়া করে আর ভালো লাগছিল না আধিরা ঘরের ভেতরে একবার পড়েও গেছে পড়ার পরে খুব কান্নাকাটি করলো ওর বেশ ব্যথা পেয়েছিল তারপরে ও ঘুমিয়ে পড়লো আমি একটু টুকিটাকি কাজ করছিলাম যেমন ভ্যাকিউম করা ঘর বাড়ি একটু ক্লিন ফ্লিন করে রেখে এখন আসছি হচ্ছে আধিরাকে ড্যান্স ক্লাসে নিয়ে আধিরা তো ড্যান্স শেখা শুরু করেছে সেটা তো কারোর সাথে শেয়ার করা হয়নি এখনো আধিরা আমাদের এখন ব্যালেরিনা প্রিন্সেস কারণ আধিরা ব্যালেট ড্যান্স শিখছে তাই না প্রিন্সেস তো আদিরাকে আমি ড্যান্সে দিয়েছি এই সামার থেকে শুরু করেছি দেখি ওর তো ভালোই লাগছে আসতে ও তো বলে যে আমাকে নিয়ে চলো তো ওকে হয়তো নেক্সট ডে কন্টিনিউ করবো অনেকে আছে শুধু সামারের সময় শেখাই বাট আমি তা করব না আমার কন্টিনিউ করার ইচ্ছা আছে দেখি দুই চার বছর শিখু কতটা ইম্প্রুভ করে দেখি আর এই তো ওকে নিয়ে আসলাম এখন ড্যান্স ক্লাস আর এখন আমি দেখছি নোটিস করলাম যে আমার গাড়িতে এক ফোটাও গ্যাস নেই আমি সকাল বেলায় একবার বাইরে বের বের হয়েছি কিন্তু আমি খেয়ালি করি না আমার মনে হচ্ছে ফুল গ্যাস অথচ আমরা এই উইকেন্ডে যে ঘুরতে গিয়েছিলাম 
সেই সময় গ্যাস ভরেছিল প্রায় তিন ঘন্টা মতো তিন ঘন্টা না তার বেশি চার ঘন্টার মতো ড্রাইভ করেছে সুজয় গ্যাস যে ফুরাই গেছে আমি একদমই নোটিস করিনি তারপর আজ দুই তিন দিন আমিও যাই বাইরে টুকটাক তো সব কিছু মিলাই গ্যাস নেই আমি যদি না দেখতাম তাহলে দেখা যাচ্ছে মাঝ রাস্তায় গ্যাস নেই বলে চুপচাপ বসে থাকতে হতো তো যাই হোক আধিরাকে এখন ড্রপ করে দিয়ে আগে যাব গ্যাস ভরতে কারণ একদমই গ্যাস নাই আমার মনে হয় আমি জাস্ট ওই গ্যাস ভরতে যেতেই পারবো তারপরে আমার আর ক্ষমতাই হবে না আমরা আধিরার ডান্স স্কুলের ভেতরে চলে আসছি আর আধিরা এখন ওর শুজ চেঞ্জ করে ব্যালেট শুজ পরে নিচ্ছে আর আজকে আমরা দশ মিনিট আগেই পৌঁছে গিয়েছি যেহেতু আমাদের এদিকে রোড ওয়ার্ক হচ্ছে তো বাসা থেকে আমি একটু তাড়াতাড়ি বের হয়েছিলাম তো যাই হোক আধিরার ডান্স স্কুল কিন্তু আরও দুই সপ্তাহ আগে থেকে শুরু হয়েছে তো প্রথম দিন আমি একটু ভিডিও করেছিলাম সেটা আপনাদের সাথে আজকে শেয়ার করব আর এখন আর গার্ডিয়ানদের ক্লাস টাইমের ভেতরে থাকতে দেয় না তো আধিরাকে ড্রপ করে আমি বাইরে চলে যাব আর এই প্রথম দিনের ভিডিওগুলো আপনারা একটু দেখে নিন আদিরাকে ডান্স ক্লাসে নামিয়ে দিয়ে চলে আসছি আমি কসকোতে এখন গাড়িতে গ্যাস ভরতে দেখুন আমার গাড়িতে এক ফোটাও গ্যাস নাই গ্যাস নিতে এতদূর আসলাম যেহেতু ভাবলাম কস করো ভেতর থেকেও একটু ঘুরে যায় আর আধিরাকে পিক আপ করার জন্য এখনও আমার হাতে বেশ টাইম আছে আর দেখুন হ্যালোইনের ড্রেস চলে আসছে আমি একটু দেখছিলাম আধিরাকে ভাবছি এবছর একটা হ্যালোইনের ড্রেস কিনে দিব কসকোর হ্যালোইনের ড্রেসগুলো কোয়ালিটি ভালো বাট বেশ এক্সপেন্সিভ হয় আর আধিরা তো ভূতপেত কিছুই পছন্দ করে না প্রিন্সেস ড্রেসগুলো পছন্দ করে তো ওইগুলো একটু হাতিয়ে দেখছিলাম আর বেসিক্যালি কসকোতে আমি আসছি আম কিনতে কসকোর আমগুলো না খুবই ভালো হয় আর আমেরিকাতে আম খেতে হলে বেশ আগে থেকে কিনে রাখতে হয় বাংলাদেশের মতো ইনস্ট্যান্টলি আম কিনে খেলে অত একটা স্বাদ লাগে না তো এই জন্য ভাবছি কিছু আম কিনে রেখে দিব আর এদিক থেকে দেখুন প্যান্টিনের এই শ্যাম্পুগুলো কত সস্তায় দিয়েছে থ্রি নাইনটি সেভেনে মনে হয় এই ভ্যারাইটিটা নতুন আসছে এখানে এই জন্য এত সস্তায় দিয়েছে জুয়ালি প্যান্টিন শ্যাম্পুর দাম প্রায় দশ ডলার করে হয় তো যাই হোক আধিরার জন্য আজকে একটা প্রিন্সেস ড্রেস কিনেছি আধিরা খুব খুশি হবে অনেক দিন ধরেও আমার কাছে একটা প্রিন্সেস ড্রেস চাচ্ছিল আর এদিক থেকে কস্কো এক্সপ্লোর করতে করতে দেখি যে আধিরাকে আনার সময় হয়ে গিয়েছে তারা হুড়ো করে বেরিয়ে আসলাম আমার ব্যালেরিনাকে পিক আপ করা হয়ে গিয়েছে প্রিন্সেস ও বাবা ওকে এবার একটু রেইনবো হার্ট দিচ্ছে গরমে সবাইকে বিধ্বস্ত দেখা যাচ্ছে আচ্ছা বাড়ি যাই প্রচন্ড গরম এখন বাড়িতে ফিরে আগে গাছে জল দিতে লেগে গেলাম কারণ ঘরে গেলে আর ইচ্ছা হবে না বাইরে এসে গাছে জল দিই আর আমার এই দুই পাশে গাছে জল দিতে প্রায় আধা ঘন্টা আধা ঘন্টা প্রায় এক ঘন্টা সময় লেগে যায় পেছনে জল দিতে একটু সময় কম লাগে পনেরো মিনিটে হয়ে যায় বাট সামনেটা অনেকটা সময় লাগে অনেকগুলো গাছ আর চারিদিক থেকে ঘুরে ঘুরে জল দিতে হয় তো আর এখন ডালিয়া ফুলের সময় ডালিয়া ফুলগুলো খুব সুন্দর ফুটে যাচ্ছে তো ভালোই লাগছে আর আমার গোলাপ গাছগুলো না এখন আবার তাজা হয়ে উঠেছে মাঝে তো লাস্ট ইয়ারে হরিণ খেয়ে খেয়ে তো গোলাপ গাছ প্রায় নষ্ট করে দিয়েছিল আমি তো মনে করলাম ওগুলো আর ভালো হবে না আর এবছর আমি স্প্রে কিনে আনছি তো স্প্রে দেওয়ার পর থেকে এখন গোলাপ গাছগুলো আর ওরা খায় না তো এখন আমার গোলাপ গাছগুলো ভালো আছে beautiful
এই যে চলে আসলাম চা নিয়ে সারা দিন কাজ টাচ করে আমার কাজ শেষই হয় না এখনও এক গাদা কাপড় চাপড় রয়েছে যেগুলো হচ্ছে কাঁচা রয়েছে সেগুলো গোছাতে হবে আধিরাকে খাওয়াবো সন্ধ্যায় কিচ্ছু খাওয়ায়নি এখনও ও অবশ্য নাচের স্কুল থেকে বাড়িতে এসে একটা আইসক্রিম খেয়েছে আইসক্রিম আইসক্রিম করছিল তো ওই জন্য আমি এখন কিছু দিচ্ছি না একটু পরে খেতে দিব আধিরার আমি একটা সার্কল বানিয়েছি আধিরা করব ওকে নো ফার্স্ট ইউ नीड টু মেশিন দেন হ্যাঁ ফার্স্ট ইউ हैव টু মেশিন দেন মেশিন ওকে ফার্স্ট ইউ नीड টু পুশ দিস বাটন फ्रॉम দিস ওকে ওকে বাট ইউ আর নট সাপোজ টু উইথ ইউ হ্যান্ড ওকে ওয়ান ইউ হিয়ার ওর রেডি করব না আমি মেশিন দিয়ে চালাব আমি কলম কিনতে পার আমার আর বসে থাকতে ভালো লাগছে না আচ্ছা তাই তুমি এই বাটনটা উইচ ইউ পুশ দিস বাটন ইউ পুট দ্য গ্রিন বাটন ওকে গ্রিন বাটন ওকে গ্রিন বাটন পুশ করো পুশ ওয়াও ইয়ে উই হ্যাড ফান উই হ্যাড ফান সি সি পোল করো 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 নিচের থেকে একটা পোল করতে আসো অনেক কাজ করিস আমার মা লক্ষ্মী মা লক্ষ্মী আর ইউ হাঙ্গ্রি হাঙ্গ্রি রাইট নাও ও কি দেখা যাচ্ছ দাঁতের উপরে ভূতি বের হয়ে যায় কি এমন দেখা যায় হ্যাঁ হয়ে গেছে প্রণাম করো তাড়াতাড়ি প্রণাম করো সরস্বতী মহাবাকে বলো फेसबुक मार्केट प्लेस दिए तो थ्री सीटर टू सीटर टू सीटर टाइम कारण टू सीटर टाइम जो लिस्टिंग करना ফেসবুক মার্কেট প্লেসে দেখুন এখানে ছেড়া আরো বেশি ছেড়া ছিল কালকে বসে বসে সেলাই করছি তো ওইটুকু সেলাই করে আবার ফেসবুক ফেসবুক মার্কেট প্লেসে দিব যদি কেউ নিয়ে নেয় আর সোফা একটা কম আছে দেখে এখন না ঘরটা বেশ ফাঁকা ফাঁকা লাগতেছে আপনাদের একটু ব্যাক ক্যামেরা দিয়ে দেখায় কি অবস্থা এই যে দেখুন এই পাশে ছিল হচ্ছে থ্রি সিটার সোফাটা ওটা অলরেডি নিয়ে গিয়েছে এই পাশ থেকে টু সিটার সোফাটা নিয়ে এখানে দিয়েছি আর আধিরার পড়ার টেবিল ছিল এখানে সেইটা নিয়ে এখানে দিয়েছি আর সুজয় এই জিনিসটা ফেসবুক মার্কেট প্লেস থেকে মাত্র দশ ডলার দিয়ে কিনেছে ওর হচ্ছে অ্যাকোরিয়াম রাখার জন্য অ্যাকোরিয়াম রাখার জন্য হচ্ছে অ্যামাজনে অনেক কিছু খোঁজাখুঁজি করলো কিন্তু ও পায়নি তেমন কোনো কিছু খুব মজবুত কিছু যাতে রাখতে পারে তো সে মার্কেট প্লেস থেকে এটা কিনে রেখে দিয়েছে আপাতত জাস্ট টেন ডলার বলে কিনছে তো এটা খুব সুন্দর জিনিসটা শক্তপক্ত আছে বাট প্রবলেম হচ্ছে এই কালারটা উডের কালারটা আমাদের কোনো ফার্নিচারের সাথে যায় না তো আমি বললাম যে এটাকে আমি ব্ল্যাকিশ টাইপের কালার করে দিই যে এইটার মতো কালার কারণ আমরা এখন আমাদের এই হচ্ছে ইয়েটা চেঞ্জ করব না 
টিভি স্ট্যান্ডটা চেঞ্জ করার ইচ্ছা নাই যেমন আছে তেমন থাক যতদিন চলে বাচ্চা কাচ্চা বড় হবে যখন তারপরে এইটা হচ্ছে চেঞ্জ করা হবে এখন তেমন কোনো কিছু আমি কিনতে চাই না কারণ বাচ্চারা খুবই নোংরা করে নষ্ট করে জিনিসপত্র তো এইটার কালারও আমি বোধ হয় এই রকম করে নেব প্রথমে ভাবছিলাম হোয়াইট করব কিন্তু হোয়াইট কালার করব না এই কালারটা করলে মানাবে ঘরের থেকে জিনিস বের হয়ে গিয়েছে বেশ ফাঁকা ফাঁকা লাগতেছে প্রথম দিন আমার খুবই খারাপ লেগেছে এটা নিয়ে যাওয়ার পরে সোফা একটা জিনিসের প্রতি এমন মায়া হয়ে যায় জিনিসটা নষ্ট হয়ে গেলেও মায়া হয়ে যায় তো আমাদের সোফা যে খুব বেশি নষ্ট হয়েছে তা কিন্তু না মোটামুটি অল্প স্বল্প নষ্ট হয়েছে একটা প্রবলেম যেটা হয়েছিল মাঝখানের যে সিটটা ওই সিটটা আধীরা এত পরিমাণে লাফাতো ছোটবেলা থেকে বাচ্চাদের এটা অভ্যাস সোফার ফলে লাফানো তো ওই লাফিয়ে লাফিয়ে স্প্রিং সরে যে মাঝখানটা কেমন যেন হালকা একটু উঁচু মতো হয়ে গেছিল এই জন্য আমরা চিন্তা করছি নতুন সোফা কিনব এখন সোফা কেউ টাকা দিয়েও কিনতে চায় না এর আগে একবার আমি অল্প কিছু টাকা দিয়ে মানে ফিফটি ডলার মতো দিয়ে ফেলে দিয়েছিলাম কেউ কেনেনি আর হচ্ছে এই জন্য আমরা চিন্তা করলাম এটা ফ্রি দিয়ে দিই আর এটা মানে মুভ করাও কঠিন আমরা যে কোথাও ফেলে দিয়ে আসবো সেটাও দেওয়া যাবে না এই জন্য আমরা চিন্তা করেছি যে ফ্রি দিয়ে দিলে কেউ যদি ফ্রি পিক আপ করে নিয়ে যায় সেটা আমাদের জন্যই লাভ তারপরে একটা সোফা কিনব আধিরা ডিনারে খেয়েছে আজকে ম্যাকারোনি চিজ আর আমি নিয়েছি দুধ ভাত আম কলা আর একটা মিষ্টি এটা আমার খুবই ফেভারিট খাবার তো এটা খাওয়ার পরে যা টুকিটাকি রাত্রের কাজ আছে সেগুলো করেই ঘুমিয়ে পড়ব তাহলে আজকের মতো বাই বলছি আবার দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন বাই বাবু তুমি কি করছো বাবু আমি